بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبر میں ہوں آپ کے ساتھ انی کا نثار ایک بار پھر آپ کی صبح کو باخبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے اور ناظرین جہاں دہشت گردی کی بات ہے تو دہشت گردی سے لڑائی اپنے زوروں پر ہے ضرب از زوروں پر ہے اور باقی آپریشن جو ضرب از کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی زوروں پر چل رہے ہیں اور آرمی چیف نے ایسے میں ایک ایسا خطاب کر ڈالا جس نے شاید ہمارے ہمسائے کی بھی نیندیں جو ہیں حرام کر دی ہوں گی آرمی چیف نے کہا مودی اور تمام جو جو بیانات دے رہے ہیں ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا اور ان کی چالوں کو سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں دنیا کے اندر حرزہ سرائی کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں دہشت گردوں کے آخری گرو تک ان کا پیچھا کریں گے اور پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو کامیابی سے منطقی انجام تک پہنچائیں گے جہاں پاکستان دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں جاری ہے وہیں باقی ممالک دہشت گردی پھیلانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے ہم لوگوں کے یہاں بلوچستان کے اندر بھی ایک نیٹ ورک پکڑا گیا کلبھوشن یادو کے پکڑے جانے کے بعد وہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیسے ہو رہی ہیں کیا خطے کے امن کے لیے صرف پاکستان ہی کوششیں کرے گا یا کوئی اور ملک بھی آگے بڑھ کر اس حوالے سے کوششیں کرے گا اس بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں جانی مانی شخصیت سینئر اینالسٹ ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ دونوں موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ حسن اسکری صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آرمی چیف نے ایک دبنگ جو ہے یہ خطاب کیا اس خطاب کے اندر بیسکلی جب یہ بات کی جاتی ہے کہ نریندر مودی بھارت اور را کی چالوں کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے کچھ سمجھتے تو ہم ہیں کل بھوشن یادیو کے پکڑے جانے کے بعد سے آلریڈی پتہ چل گیا تھا دیکھیں یہ پیغام ایک طرف جہاں ہندوستان کی لیڈرشپ کے لیے ہے وہاں پاکستان کے لیے بھی ہے پاکستان میں یہ بیان بہت ری ایشورنگ قسم کا بیان ہے یہ ہماری قیادت کی اس کانفیڈنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کو جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا بھرپور مقابلہ ہوگا اور ہندوستان کو یہ پیغام ہے کہ جو پندرہ اگست کی تقریر میں پرائم منسٹر مودی نے جو بات کی ہے بلوچستان پہ وہ ایک شرارت تھی وہ ایک کانشیس ایفرٹ تھی کہ پاکستان کے ایشو کو اٹھا کر سامنے لایا جائے تاکہ کشمیر پہ گفتگو نہ ہو تو اس پہ انہوں نے جو ہے بڑا واضح طور پر جواب دیا اور اس کے علاوہ جو را کی ایکٹیویٹیز ہیں اس سلسلے میں بھی وارن کیا اور یہ بیان اس لیے بھی ضروری تھا کہ ابھی جو حال ہی میں امریکہ اور ہندوستان کا لوجسٹک سپورٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے متعلق سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو ہندوستان کی حکومت میں پاکستان کی طرف جو موجودہ ایروگنس ہے جو موجودہ تکبر ہے ہارڈ لائن ایٹیچوڈ ہے وہ اور بڑھ جائے گا کیونکہ امریکہ کی انہیں سپورٹ ہے تو اس کے جواب میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ اپنی حیثیت کو اسرٹ کیا جائے حقیقت میں اس قسم کا بیان سیولین لیڈرشپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا کیونکہ پندرہ اگست کا بیان جو تھا وہ پرائم منسٹر آف انڈیا کا تھا لہٰذا پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے بیان آنا چاہیے تھا ایک آیا بیان لیکن ہلکا پھلکا بیان آیا غالباً کوئی مسلحت ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اتنی ہارڈ لائن لینا نہیں چاہتے تو وہ کمی جو کہ سیولین لیڈرشپ کی طرف سے ہونی چاہیے تھی وہ میرا خیال آرمی چیف نے پوری کی ہے اور اس اور اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ اگست کی ان کی سٹیٹمنٹ تھی نا آپ ریکارڈ چیک کیجئے پندرہ اگست کو اس سٹیٹمنٹ کے چند گھنٹوں کے بعد پاکستان فورن آفس ایک خط بھیجتا ہے ہندوستان کو کہ جناب آپ ہم سے نگوسیشن سٹارٹ کیجئے پاکستان کو اس وقت یہ خط نہیں بھیجنا چاہیے تھا ایک پروٹیسٹ نوٹ جانا چاہیے تھا کہ مودی صاحب نے بلوچستان جو کہ پاکستان کا پروونس ہے پاکستان کا ایک حصہ ہے اس کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دی ہے لیکن پاکستان کی حکومت غالباً ذرا ایک سافٹ پیڈلنگ کی پالیسی کو اختیار کی ہوئے ہے جو میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ کانٹیکسٹ میں موضوع نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کو وہ سوال پھر ڈیفینیٹلی ہر کوئی پوچھتا ہے کہ جی سیولین حکومت کی تمام اتھارٹیز ملٹری جو سربراہ ہے وہ کیوں لے رہے ہیں وہ تمام چیزیں کیوں ہینڈل کر رہے ہیں جب سیولین حکومت ایک گیپ چھوڑ دے گی تو پھر کسی نہ کسی کو تو وہ گیپ فل کرنا پڑے گا ایک دشمن کو کرارا جواب دینے کے لیے وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں آ گیا جس طرح حسن اسکری صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی رائے کی میں تو ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آرمی چیف نے بیان دیا ہے تو آرمی چیف بھی پاکستان کا ہے اگر نواز شریف نے کوئی بات کہی ہے تو وہ بھی پاکستان کے ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان کے کھاتے سے ہی جا رہی ہیں کل جو دو ڈیویلپمنٹس ہوئیں ان کی سیمبولک ویلیو بہت ہے دیکھئے ڈاکٹر صاحب نے
وزیر اعظم بلوچستان گئے گوادر میں اور آرمی چیف بلتستان گئے وہاں سے انہوں نے جو پیغام دیا وہ بظاہر تو تقریر کر رہے تھے حاضرین کے لیے لیکن اس میں امریکہ کے لیے بھی میسیج تھا انڈیا کے لیے بھی میسیج تھا پاکستان میں جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ان کے لیے بھی میسیج تھا دیکھئے آرمی چیف کا جو بیان ہے اس میں وارننگ بھی ہے اس میں غصہ بھی ہے اس میں جذبہ بھی ہے اس میں فیصلہ بھی ہے وہ جو چوئی شجاعت صاحب کہتے ہیں نا کہ پاکستان کسی کی ماسیدہ ویڑا نہیں ہے گا کہ اس میں سی آئی یہ بھی کھل کر کھیلتی رہے اس میں مساعد بھی پھرتی رہے راہ بھی اپنی کاروئیاں کرتی رہے کلیئر بہت صاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ دشمن کی چالوں کو ہم سمجھ چکے ہیں راہ کا نیٹورک ہمارے علم میں آ چکا ہے ہم نے کاروئی کی ہے اب ہم سہولت کاروں تک پہنچیں گے لیکن پہلے ہمارے علم میں تو تھا نتر میشہ جات صاحب وہ تو دنیا کے علم میں لائے نا اب ہم ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ راہ انوالڈ ہیں تمام چیزوں میں بات یہ ہے کہ ان کو ڈو مور ڈو مور کے جو میسٹرز آ رہے تھے اور یہ جو افغانستان امریکہ اور بھارت کا نیا اتحاد وجود میں آ رہا ہے یہ جو بلوچستان میں داخلے کی ازاد کشمیر اوٹو ٹنگ کی باتیں آ رہی تھیں پیچھے کچھ عرصے سے ہمسایہ ملک کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آ رہے تھے جو بڑے تکلیف دے تھے بڑے نامناسب تھے یہ عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ایک سٹرونگ بیان کی ضرورت تھی جو کل دیا گیا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوگا اور ایک عوامی سطح کے اوپر بھی اس کا ہے کہ اپنی بقا کے لیے آخری حد تک جائیں گے ہماری سروائیول امپورٹنٹ بیان تو آئے ہیں بالکل صحیح ہے بات لیکن اس قسم کی جو لیڈرشپ کی اسرشن ہے وہ بنیادی طور پر فورن آفیس کا کام ہے پرائیم منسٹر ہاؤس کا کام ہے جیسے میں نے کہا کہ ابتدائی سٹیٹمنٹ پرائیم منسٹر آف انڈیا کی تھی تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو پرائیم منسٹر کی براہ راز سٹیٹمنٹ آئے جوابن یا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے پرائیم منسٹر کا آپ نام استعمال نہیں کرتے آپ کہتے ہیں پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر ہاؤس سے یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اس طرح نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ایک جو ضروری بات سمجھنا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر اس وقت انڈین گورنمنٹ ایک الٹرا نیشنلزم ایکسٹریم نیشنلزم کو پرموٹ کرتی ہے جس میں کہ ہندو ایکسٹریمیس گروپس ہیں اور الٹرا نیشنلزم اگر ہندوستان میں پرموٹ ہوگا اس میں انٹی پاکستان سینٹیمنٹ انٹیگرل پارٹ ہے کیونکہ ہسٹوریکل بیگج اتنا سٹرونگ ہے کہ پاکستان ایلیمنٹ ہے تو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک ڈیٹرمنٹ سٹیٹمنٹ ہو فوری طور پہ ہو ہاں اس کے ساتھ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی تنازات ہیں وہ گفت و شنید سے حل ہو میں ذرا ڈاکٹر اسکری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا دیکھئے دو سیولین پرائیم منسٹر ایٹمی طاقتوں کے پرائیم منسٹر ایٹمی ملکوں کے جو وزرہ آزم ہیں اگر ان کے اندر ایک ذاتی ایک گوڈویل ہے ایک آپس میں انڈرسٹرینڈنگ ہے تو ایک بیان دے کے نواز شریف صاحب کو ضائع نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ یعنی یہ گوڈویل جو ہے مستقبل میں تعلقات کو دوبارہ معمول پہ لانے میں اس سے مدد مل سکتی ہے لیکن تنویر صاحب یہ گوڈویل ہماری طرف سے کیوں واہ سے کیوں نہیں نظر آتی انہیں بیان نہیں دینا چاہیے تھا پھر مسئلہ اس میں یہ بنتا ہے کہ گوڈویل ہونا بڑی اچھی بات ہے اور وہ ہونی چاہیے ٹاپ لیول کے اوپر لیکن اس وقت جو ہمیں پرابلم نظر آتی ہے کہ جو پرائیم منسٹر لیول پہ گوڈویل ہے انڈیا کے پرائیم منسٹر اور پاکستان کے پرائیم منسٹر میں وہ انڈیا کی پاگلیسیز میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پرائیم منسٹر ذاتی طور پہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں ایک گوڈویل رکھتے ہیں فون پہ بات کر لیتے ہیں یہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کی فورن پالیسی میں آپ کے ملکی تعلقات میں ریفلیکٹ ہو دیکھیں جب آپ پرائیم منسٹر ہیں کوئی چیز ذاتی نہیں ہوتی پرائیم منسٹر کا سونا پرائیم منسٹر کا اٹھنا پرائیم منسٹر کا بیٹھنا پرائیم منسٹر کا سٹیٹمنٹ دینا بازار جانا یہ سب کا سب آفیشر ہو پتھان کوٹ پہ ایک ریزنیبل ایٹیچوڈ تو انڈین پرائیم منسٹر کی طرف سے آیا تھا لیکن وہ ایٹیچوڈ صرف ان کے حد تک تھا نا مطلب یہاں آنے کے لیے بھی تو انہوں نے کتنا دباؤ دیا تھا لیکن ایٹا سیم ٹائم تنویر صاحب اگر پرائیم منسٹر نریندر موڈی وہاں کے پرائیم منسٹر کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں یہاں تو نواز شریف صاحب کے لیے بھی الیکشنز کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ نیریٹیو اختیار کریں جو کہ سخت ہو دشمن کو قرارہ جواب دیں وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا نعرے لگوا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب پھر بھی سوفٹ ایٹیوڈ رکھ رہے ہیں ان کے لیے اپنی پلٹیکلی اگر بڑھنی ہو جائے گی اس معاملے میں بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی سیاست اندرونی سیاست کے لیے کچھ ناروں کی ضرورت ہوتی ہے مودی کو ضرورت ہے کہ وہ انٹی پاکستان بات کرے چونکہ وہاں کی رائے آمہ جو ہے وہاں پہ اس کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے ووٹ مل سکتے ہیں لیکن جو سٹیٹس مین ہوتے ہیں جو ایٹمی ملکوں کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو اگلی نسروں کا سوچنا ہوتا ہے ان کو لانگ ٹرم بیسز پہ پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں یہ جو زبان اس وقت مودی بول رہا ہے یا انڈیا کا
کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو زیادہ اگریسیو اپروچ اختیار کرنی چاہیے تھی لیکن دونوں ملکوں کو ایک ریزنیبل اور ایک بلکل ایک اتدال والے لہجہ جو ہے وہ اتدال والا لہجہ ہمیں پاکستان کی طرف تو نظر آ رہا ہے لیکن بھارت کی طرف ہم لوگوں کو اتدال تو کیا ہم لوگوں کو ایک انتہا پسندی نظر آ رہی ہے اور وہ انتہا پسندی صرف اور صرف ان کے بیانات میں نہیں ان کے اپنے حالات میں بھی نظر آتی ہے اور حالات کی بات کریں تو ہم لوگوں کو سیونٹیز کے حالات بھی یاد ہیں جہاں ہم کہتے رہے کہ مکتی بانی کو سپورٹ کرنے والا انڈیا ہے اور آج اعترافی بیانات آ رہے ہیں وہاں نریندر مودی نے کچھ عرصے پہلے یہ بیان دیا تھا بنگلہ دیش کے اندر کہ بنگلہ دیش کو دو لخت کرنے میں پاکستان کو انڈیا کا بہت قلیدی کردار تھا اب ان کے ائر چیف بھی میں آن گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے فوج استعمال کی اور تمام فوج جو اس میں انوالب تھی تنویر صاحب اب تو وہ ہے نا کہ اعتراف جرم بھی کر لیا اور اقبالیہ بیان بھی سامنے آگئے تمام چیزیں تو سامنے ہیں اب دنیا کے سامنے ڈپلومیسی کر کے اس کی تشہیر کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا جو بھارتی ائر چیف نے بیان دیا ہے اور اس میں یہ اعتراف کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے بنانے میں ان کی تینوں جو مسلح افواج تھی ان کا اس کے اندر رول ہے بلکہ نہ صرف انہوں نے تو کہا کہ نانٹی فورٹی سیون میں جو کشمیر پہ حملہ تھا وہ بھی بھارتی فضائیہ نے اس کو فسیلیٹ کیا اور وہ جو سب سے خطرناک بات انہوں نے کی انہوں نے کہا دیکھئے یہ جو سکسٹی فائیو میں یہ جو وار تھی اس کے اندر ہم پورا پوٹینشل استعمال نہیں کر سکے انڈیا چلا گیا تھا قوام تحدہ میں یہ جو اخلاقیات والا یہ جو قانون والا رستہ پنایا گیا اس سے کشمیر ہمارے گلے کی ہڈی بن گیا ہے ہم اگر سختی سے کام لیتے اگر ہم آؤٹ آف بوک سلوشن دیکھتے تو یہ کشمیر کا معاملہ سختی کے ساتھ حل ہو سکتا تھا دیکھئے ایک ایٹمی ملک کا ایک فوج کا ایک اتنا عالی سطح پہ بیٹھا ہوا بندہ وہ جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہے میں انیکہ ریل میں ڈر جاتا ہوں ان باتوں پہ آپ لوگوں کو لوگ جس طرح کی باتیں دو ایٹمی ملک ہیں دونوں کے پاس سیکنڈ سٹرائی کی کیپیبلیٹی موجود ہے ذرا سی بے احتیاطی اگر ایٹمی جنگ کی طرف لے گئی تو یہ ہزار سال تک نہ کوئی پرندے نہ یہ پھول نہ یہ درخت نہ انسان یہ سب کچھ تباہ ہو جائے اور ہم یہ جو لینگویج ائر چیف انڈیا کے استعمال کر رہے ہیں یہ ان کے خیالات پڑھ لیں یہ تو بالکل بچگانا چیز ہے پاکستان نریندر مودی صاحب کی بی جے پی کی حکومت نہیں ہے آر ایس ایس کی شف سینہ کی حکومت ہے یہ رد عمل ہے وزیراعظم کے بان کی مون کو خط کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیک فائنڈنگ مشن جو ہے وہ کشمیر میں جائے یعنی بہت چوبا ہے وہ خط حسن اسکری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف یہ جو ان کے آرمی چیف ہو گئے ان کے ائر چیف ہو گئے ان کے ایڈوائزرز ہو گئے عجید دوال ہو گئے تمام لوگ تھو� سر پھرے بیانات دینے لگ گئے ہیں لگتا ہی ہے نریندر مودی صاحب ان کے پیچھے لگ کے انڈیا کو تباہ کر دیں گے دیکھیں اس کی لوجک ہے جو انڈین پوائنٹ او ویو سے ہمارے پوائنٹ او ویو سے نہیں انڈین پوائنٹ او ویو سے ایک لوجک ہے جہاں تک سیونٹی ون کا تعلق ہے وہ تو اسٹیبلشٹ ہے ریکیگنائزڈ ہے کہ مکتی باہنی کو خاص کر جو ویسٹرن بینگول تھا وہاں ٹریننگ دی گئی ان کی جو بی ایس ایف نے اور ان کی ریگولر آرمی نے اور بی ایس ایف کے بندے جو ہے عام ڈریس میں پھر وہاں ایسٹ پاکستان بھی گئے وہ تو اسٹیبلشٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ دے یا نہ دیں اتنا کونکریٹ ایویڈنس اس بات پر موجود ہے کہ وہ ڈینائل نہیں ہو سکتا جہاں تک جو اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے دیکھیں اس کی وجہ ہے ہندوستان کے اندر بڑا عرصہ یہ تھنکنگ رہی ہے کہ اب پرابلم یہ ہے کہ فل فلیج وار شاید نہ ہو سکے جس طرح کہ ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ دونوں پاورز نیوکلئر پاور ہیں اور وہ اس لیول تک نہیں جانا چاہتے ہیں ریسٹرینڈ کا ایلیمنٹ دونوں کی لیڈرشپ میں موجود ہے لیکن ہندوستان کے اندر 2008 سے ایک طویل تھنکنگ ہوئی ہے ملٹری کے اندر اور ملٹری کے سیولین ایکسپرٹس کے اندر کیا شورٹ آف فل وار ہم پاکستان کو پنش کر سکتے ہیں یہ ہے تھنکنگ اس کے اندر لیمیٹڈ وار کے کونسپٹ کو انٹرٹین کیا گیا لیکن اس میں لیمیٹڈ وار میں خطرہ یہ ہے کہ جو آپ کے نزدیک لیمیٹڈ ہے میں کہہ کریں گے پھر اب فائنل جو آیا اس کے بعد لیمیٹڈ وار پھر سرجیکل ائر سٹرائک کا کونسپٹ لائے گیا کہ انڈین ائر فورس جو ہے وہ کشمیر میں ایک سرجیکل ایکشن لے اور فوراں واپس آئے اس کا پاکستان نے جواب دیا کہ کوئی بھی موومنٹ جو ہے وہ ڈیکلیریشن آف وار آئے گی پھر یہ کول سٹارٹ کا کونسپٹ آیا کہ بجائے اس کے کہ ٹوٹل موبلائزیشن کی جائے کچھ یونٹس کو موبلائز کر کے پاکستانی کچھ علاقے پر قبضہ کر کے پھر وہ بار گین کیا جائے اس کے جواب میں پاکستان نے پھر یہی کہا کہ یہ ڈیکلیریشن آف وار ہوگی سیکنڈ پاکستان میں جو نیوکلئر فیلڈ میں منیچیرائزیشن آف ویپنز پہ گئے ہیں یعنی چھوٹے ویپن بنانا تھیئیٹر آف وار کے ویپن بنانا وہ ویپن صرف 
एक महदूद इलाके में असर रखते हैं ये पाकिस्तान का जवाब था ये कोल्ड स्टार्ट का तो इन सारे बयानात की रोशनी में अब भी उनका यही है कि टेम्पो को हाई रखा जाए लेकिन बात यह है कि देखो एयर चीफ जो बोलता है वो तो अपनी जगह पे फॉरन ऑफिस जिस तरह का लहजा अख्तियार करता है और कहता है कि जनाब अकवा को जितने मर्जी खत लिख लें मकबूजा कश्मीर की जमीनी सूरत हाल नहीं बदलेगी भी अगर नहीं बदलनी तो आप के ऊपर सारी बातें क्यों मान गए थे कश्मीर का मसला हल करने के लिए करीब पहुंच गया था मारे जा रहे थे बिल्कुल करीब पहुंच गया था ये मसला लेकिन एट द सेम टाइम नॉन डिप्लोमेटिक एक तो भारत के एक ऐसे चेहरे से पर्दा फाश हो गया है जो कि वो छुपाने की कोशिश करता रहा अब ये दहशत गर्दी दहशत गर्दी का जो राग अलापते रहते हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दी फैला रहा है जो कि दहशत गर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं अब तो भारत को जवाब देना होगा कि आपने कितनी और दहशत गर्दियां कितने ममालिक में फैलाई हैं नेपाल की बात कर लें बांग्लादेश की बात कर लें पाकिस्तान की बात कर लें इवन अफगानिस्तान की बात कर लें कहाँ कहाँ आपने दहशत गर्दी फैलाई और कहाँ कहाँ फैलाते रहेंगे खत्े के अमन को के बारे में कभी तो सोचिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की बात करें तो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हम लोग हल करने की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल के हवाले से आई की एक ब्रीफिंग हुई और प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बहुत सारी बातें कहेगी जिसके अंदर एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है क्या पंजाब में भी सिंध की तरह रेंजर्स आने वाले हैं क्या पंजाब में भी ऑपरेशन शुरू होगा और इसके अलावा जो दाइश के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ नाकामी हुई इसके बारे में क्या वजह है जो जिस तरीके से हसन अस्करी साहब कल आसिम बाजवा साहब ने कहा कि जी दाइश को पाकिस्तानी माशरे ने कबूल नहीं किया ऐसा कैसे हुआ कि टीटीपी टी यहाँ अपने पंजे गाड़ चुकी थी जिसको अभी हमने खत्म किया और दाइश नहीं गाड़ पाई क्या वजह थी देखिए दाइश की जो डिबेट है इस वक्त पाकिस्तान में वो ये है कि जब दाइश की बात शुरू हुई तो कहा गया पाकिस्तान में दाइश नहीं है बुनियादी तौर पर जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में दाइश नहीं है आप ये आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं कि जो हकीकी दाइश है जो इराक के अंदर ओरिजिनल दाइश है उसकी लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जिस तरह के अलकायदा की टॉप लीडरशिप जो कि अरब थी वो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में मौजूद रही है हाँ हुआ जो पाकिस्तान के अंदर दाइश का ये है कि बहुत से यहाँ के जो ग्रुप हैं बहुत से ऐसे फैक्शन जो तालिबान से टूटे हैं उन्होंने दाइश का लेबल इस्तेमाल किया और आप ये कहिए कि उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दाइश की फ्रेंचाइज क्रिएट की और ये भी हकीकत है कि यहाँ से कुछ लोग लड़ने के लिए सीरिया भी गए दाइश से वो कांटेक्ट लेकिन सर अगर 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 ये आपकी बात दुरुस्त है तो क्या पंजाब में रेंजर का ऑपरेशन होना चाहिए नहीं वो एक दूसरा सवाल अभी उस पर आता हूँ देखिए दाइश जो है वो बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान में लोकल दाइश देसी दा, आप यूँ कह लीजिए एक है देसी दाइश एक है असली दाइश जो इराक और सीरिया के अंदर है हमारे यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देसी दाइश है जो कि अफगानी पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिसमें वो इनसे लेबल इस्तेमाल करते हैं दूर दूर से सपोर्ट करते हैं सर वो नहीं उसके नजरियाती तौर पे देखिए जो दाइश का नजरियाती फलसफा है जो मजहबी फलसफा है उसकी सपोर्ट तो पाकिस्तान में उससे पहले भी मौजूद ठीक उसी वजह से वो जो ग्रुप उस नजरिए पे चलते थे तो अलकायदा को सपोर्ट करते थे अलकायदा के साथ काम करते थे अलकायदा का पैसा इस्तेमाल करते थे क्योंकि अलकायदा की लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद थी अब वो दाइश को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टेररिज्म की दुनिया में दाइश अब करेंसी है अलकायदा अब करेंसी नहीं अच्छा ऐसे में बलोचिस्तान हो गया के हो गया सिंध हो गया यहाँ तो ऑपरेशन चल रहे हैं अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी तक बाकायदा ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ था अब रेंजर्स के आने की बात हो रही है तनवीर साहब आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ कहा जाता था सदन पंजाब के अंदर बड़े ठिकाने वो खत्म किए जा सकेंगे इसके बाद आ, आएंगे या नहीं आएंगे दोनों तरह के दलाइल हो सकते हैं जी मैं अभी ऑफिस आया हूँ बाहर ट्रैफिक चल रही है बच्चे स्कूल जा रहे हैं कारोबार हो रहा है कोई लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब के सूरत हाल नहीं है बात यह है कि अगर रिजत ने ऑपरेशन करना है तो टारगेट हदफ जो है वो तो दहशत गर्द होने चाहिए बाज का ये होता है कि रेंजर ऑपरेशन के नतीजे में सिविलियन हुकूमत समिति है कि टारगेट हम है एपेक्स कमेटियां बनी हुकूमत की रेट कमजोर हो गई और सारे इख्तियार जो सिविलियन हुकूमत के थे वो एपेक्स कमेटी के पास चले गए और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे बहुत कम कंट्रोल जमहूरी हुकूमत का कैबिनेट का पार्लियामेंट का रहा और इस तरीके से हुआ अब भी जो पंजाब हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये जो रेंजर्स ऑपरेशन की बात की जा रही है ये बुनियादी तौर पे दहशत गर्दी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये एक सियासी हुकूमत को कमजोर करने की एक एफर्ट ना हो अगर ये बात ऐसी है तो ये मुनासब बात नहीं ठीक है लेकिन किसी को क्या फर्क
سیولین حکومت کمزور کرنی ہوتی تو پچھلے تین سالوں کے اندر کمزور نہ کر چکے ہوتے بڑے واقع تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم تو جس طرح ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں یا آپس میں گفتکو کر رہے ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ بھی ہے یہ آرگومنٹ بھی ہے یہ آرگومنٹ بھی ہے اور واقعی کوئی بھی جو معاملہ ہوتا ہے اس کی ایک سے زیادہ آرگومنٹ ہوتی ہے لیکن جب آپ پالیسی میکرز ہیں تو آپ کو ان آرگومنٹس میں سے ایک آرگومنٹ کو پالیسی بنانا ہوتا ہے یہ لازمی ہوتا ہے اور فیصلہ آپ اپنی ضروریات کے مطابق کرتے ہیں کہ آپ سیچویشن کو دیکھتے کس طرح ہیں اور آپ کی ضرورت کیا ہے ایک سیاسی حکومت جو ہے وہ سیاسی کانسیڈریشنز کو سامنے رکھتی ہے جو فوج جو ہے وہ سیکیورٹی کانسیڈریشنز کو سامنے رکھے گی یہاں پرابلم پنجاب کے اندر اس وقت یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسٹریمیسٹ سیکٹیرین آرگنیزیشن موجود ہیں اور جب آپ کراچی میں آپریشن کرتے ہیں بلوچستان میں کرتے ہیں وہ لوگ بھاگ کے یہاں آ جائیں گے کیونکہ پنجاب میں ریلیٹیولی آپریشن اب شروع کچھ ایکٹیویٹی حکومت نے شروع کی ہے کوئٹے کے بعد اس سے پہلے بڑی خاموشی تھی اور بڑی ریفیوج ہائیڈنگ پلیس مختلف قسم کے گروپس کی یہ ہو گئی تھی پرابلم یہ ہے اس وقت کہ پنجاب پنجاب کے اندر حکومت کے جو مفادات ہیں وہ اوور لیپ کرتے ہیں ان سرکلز کے یعنی پولٹیکل مفادات اوور لیپ کرتے ہیں ان ریلیجیس ایکسٹریمیٹ سرکل کے اس کی وجہ سے جو ہے سیولین حکومت ان کو جگہ نہیں دینا چاہتی اور مسئلہ مسائل یہاں سے شروع ہوتے ہیں لیکن امتزاج اگر ہو جائے سیاسی مقاصد کا اور سیکیورٹی مقاصد کا تو پاکستان کے اندر دیفنیٹلی ایک پیس پروسس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے جو جیسے آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر اور بہتری آ سکتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں ویلکم بیک آفٹر بریک ناظرین جہاں ایم کی ایم کا سوال پیدا ہوتا ہے تو ایم کی ایم کے جھنڈوں سے الطاف حسین کا نام علیدہ کر دیا گیا ہے بہت سارے جھنڈے جو پرنٹ ہو چکے تھے ان میں سے اب نیچے کا پورشن کارٹ کے الطاف حسین کا نام مائنس کیا جا رہا ہے لیکن صرف اور صرف جھنڈوں سے نام مائنس نہیں ہوا بلکہ کانسٹیوشن سے بھی نام مائنس کر دیا گیا ہے کانسٹیوشن میں ترمیم کی گئی ہے ایم کی ایم کے کانسٹیوشن سے الطاف حسین کو ایک سپریم لیڈر جو مانا جاتا تھا جس کے پاس تمام فیصلے ویٹو کرنے کی طاقت تھی اب وہ طاقت ختم کر دی گئی ہے اس طاقت ختم کرنے کے پیچھے حقیقت کیا ہے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ واقعی میں ایم کی ایم نے مائنس الطاف پالیسی پہ چلنا شروع کر دی ہے یا پھر یہ صرف اسے ڈرام ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم کیم کا جو فاروق ستار کا گروپ ہے یہ گروپ پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتا ہے الطاف سین سے لا تلقی کا اظہار کرتا ہے پرچم سے اس کی تصویر نکالتا ہے آئین سے متنازع شکیں جو ہے وہ ختم کرتا ہے یہ قومی اسمبلی کے اندر اپنے ہی پارٹی کا جو بانی تھا الطاف سین اس کے خلاف قرارداد لے کے آ رہا ہے اب ریاست اور ریاستی اداروں کو یہ بات سننی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیں کہ ہم امن کے لیے جمہوریت کے لیے اپنا رول ادا کر سکے اگر جرائم سے ایم کے ایم اپنے آپ کو پاک کرتی ہے مائنے سلطاف کرتی ہے تو ریاست ان کی بات سنے جی جس طریقے سے ڈیمانڈز کی ڈوم اور کی کی جا رہی ہیں اس سے کہیں حالات خراب نہ ہو جائیں لندن آفیس نے تو کہہ دیا ہے کہ جناب ہم ان کے مائنے سلطاف فارمولا نہیں مانیں گے ایک ان کو دوسری طرف سے سٹریس ہے ایک اس طرف سے ان کو سٹریس ہے دیکھئے اصل بات یہ ہے جو فاروق ستار نے کل ایم کے ایم جو نہیں بنی ہے پاکستان کی اس نے اپنے عارضی دفتر میں پہلا بازابتہ اجلاس کیا چار گھنٹے رہا انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جب بائیس اگرس کی تقریر الطاف سین کی متنازع تقریر ہوئی تو کچھ لوگوں کی رال ٹپکنے لگی انہوں نے کہا کہ ایم کے ایم کا ووٹ بینک اس کو ہتھیا لیا جائے اس کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے وہ سیاسی لوگ ہیں یا غیر سیاسی لوگ ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ایم کے ایم کا ووٹ بینک ہتھیانے کے لیے ایسے ہتھکنڈے نہ استعمال کریں جس سے فاروق ستار کا گروپ دیوار کے ساتھ لگ جائے پھر ہمارے پاس یہ بھی نہ رہے لیکن کیا کریں اتنی صاحب وہ دودھ کا جلا چھاج بھی بھوک بھوک کر پیتا ہے حسن اسکری صاحب آپ کو نبوے کی دہائی کے اندر یاد ہوگا کہ وہاں بھی ایم کیو ایم میں سپریشن ہوئی الطاف حسین صاحب نے خود مائنس ون فارمیلے کے بارے میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ایم کیو ایم چلائے لیکن اس کے بعد پھر وہی لیڈر کا قتل کر دیا گیا تو جو جرم کا ساتھ دے رہا ہے جو جرم میں ملوث ہے کیا ہم اس کو بلکل بری و زمہ قرار دے سکتے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے نا ایم کیو ایم میں سیچویشن ایوالو ہو رہی ہے سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہاں متضاد ٹرینڈز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیلنگ کر کے جماعت کو تنظیم کو بچانا چاہتی ہے کیونکہ تنظیم کے نام کے ساتھ ووٹ ہے 
लेकिन सवाल ये है कि वोट तंजीम के नाम के साथ है या लीडर के नाम पे है और उस इस पॉइंट ऑफ व्यू को ना सिर्फ वो लोग शक की नज़र से देख रहे हैं जो इससे बाहर हैं बल्कि पार्टी के अंदर भी चैलेंज मौजूद है लंदन वाले हैं क्योंकि उनका तो कारोबार ठप हो जाएगा लंदन का ऑफिस तो बेमाने होके रह जाएगा तो अगर ऐसा नहीं होने होता। वाला है अस्करी साहब अब तो वो खबरें आ रही हैं कि अजवैर का ऑफिस खाली होके एक सस्ती जगह पे शिफ्ट हो जाए नहीं उसका वजह ये है कि अब वो स्प्लिट आएगा लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो हमें खतरा नजर आता है कि इस स्प्लिट में कराची के अंदर वॉयलेंस भी बढ़ सकता है जो कि मैं देख रहा हूँ कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ देखिए इसमें बात मुफादात की है इसमें बात पावर की है क्योंकि अल्ताफ के नाम पर बहुत से लोग कराची के बादशाह थे इलाकों के के बादशाह थे जो वो सेक्टर इंचार्ज होता था उसको लोग सेक्टर कमांडर कहते थे और क्या मजाल है कि मक्खी इधर से उधर भी हो जाए की मर्जी के बगैर तो एक पावर स्ट्रगल भी आप कुछ अरसे में देखेंगे वॉयलेंस के इम्कान कराची के मामला को देखूंगा मुराद अली शाह साहब ने सीधा सीधा कह दिया है की एक मुजरम मुजरम होता है जेल में रहने वाला जेल में रहने वाला होता है और कैदी को कैदी की तरह ट्रीट किया जाएगा फिर सवाल तो तनवीर साहब ये भी पैदा होता है की क्या वो जरदारी साहब को भी वही फैसिलिटीज मिली थी जेल के अंदर जो एक कैदी को मिलती है क्या डॉक्टर आसिम को भी वही फैसिलिटीज मिली थी और क्या आयान अली को भी वही फैसिलिटीज मिली देखिए आयान अली के साथ तो कानून जो है कुछ ज्यादा ही हरकत में आ गया हुआ है जो <laughs> यानी जितना उस पर कानून नाफिज है शायद काम ही लोगों पर हुआ होगा उस बेचारी का जो मामला देखिए बात यह है कि ये बात दुरुस्त कहते हैं सी एम सिंध के सबके लिए कानून जकसा होना चाहिए भी एक बंदा है उसका नाम है परवेज मुशरफ उसके लिए ये कानून जकसा क्यों नहीं है वो आपके कराची से सिंध से हाथ लहराता हुआ वो चला गया और कानून के हाथ उस तक पहुंच नहीं सके आपको याद नहीं है कि डॉक्टर आसम अस्पताल से कई कई घंटे बाहर रहे थे फिर रिपोर्ट हुए थे ये आपकी पार्टी की हुकूमत के दौरान ये हुआ है आपने देखा नहीं कि चौबीस शुजात वजीर दाखिला थे तो आसफ़ जरदारी साहब को जेल में कैसी कैसी सहूलतें मुलाकातों की सहूलत फ्राहम होती थी आपने देखा नहीं शेख रशीद साहब ने जो किताब लिखी है बालपुर जेल में थे इंटरव्यू देते थे जावेद हाशमी साहब को जिस तरह फैसिलिटेट किया जाता था देखिए बात यह है कि सिंध के कई जेलों से सैकड़ों लोग पैरोल पर रहा हुए और उसके बाद वो वापस ही नहीं आएगी आपके सिंध के अंदर आपकी पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ है अब आप किसी की पेरोल पे चले गए वो मालूम नहीं है बल्कि पेरोल पे चले गए पेरोल के बाद ये आपकी बात दुरुस्त है देखिए लेकिन अगर उसमें सिर्फ बात ये है कि सब के लिए जो है कानून के मुताबिक तर्ज अमल हुकूमत लेकिन फिर फिर एक और सवाल पैदा होता है कि एक शख्स जिसके ऊपर 12 मई के थाने में मुलविस होने के जो है शवाहद भी मौजूद हैं बात भी की जाती है वो शख्स कैसे तमाम चीजें कराची की चला सकता है वो भी जेल में बैठ के देखिए जेल में बैठ के तो आप नहीं चला सकते ये कानून पॉसिबल नहीं है लेकिन जेल में बहुत दो तरीके हैं सहूलतों के एक तो ये है कि जो जेल की जो होती है उसमें ए बी इस किस्म की कैटेगरीज होती हैं ए बी सी कैटेगरीज होती हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको बी कैटेगरी मिल सकती है ए भी मिल सकती है ए जो है वो तो बहुत ही आरामदेह किस्म का है दूसरा एक और चीज़ है पाकिस्तान में पाकिस्तान में कानून तो है लेकिन कानून होने का मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं होता बिल्कुल इसलिए कि कानून सेलेक्टिवली इस्तेमाल होता है मुझ पर कानून लग गया आप पे ना लगा आप पे लग गया मुझ पर ना लग गया क्योंकि आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या हैं ये बड़ा काउंट करता है आप जिन लाखों लोगों ने उस वसीम अख्तर को वोट दिए हैं को कलेक्टिव विजडम की भी कोई हैसियत है आप अगर कानून तोड़ेंगे ज्यादा सख्ती करेंगे तो इसका रिएक्शन भी हो सकता नहीं, है नहीं देखिए वो ठीक है वोट उन्होंने दिया जेल में लोग इलेक्ट होते हैं पहला कई वाक्य नहीं है इससे पहले भी लोग जेल में होकर इलेक्ट होते हैं लेकिन जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करने पड़ेंगे या दो सूरतें हैं सिर्फ उनके बाहर आने की या तो बेल पे आए या उनको गुड बिहेवियर की वजह से उन्हें कोर्ट पेरोल दे दे पेरोल देने से भी आप बाहर आके काम कर सकते हैं लेकिन जेल के अंदर ऑफिस नहीं बन सकता इस वक्त जो है मसला कोई नहीं है क्योंकि जो डिप्टी मेयर है जो नंबर टू है वो पावर्स को एक्सरसाइज करेगा वो रहा साहब को देखना पड़ेगा वो रहा साहब को देखना पड़ेगा सही डॉक्टर हसन अस्करी साहब बहुत शुक्रिया तनवीर शहजाद साहब बहुत शुक्रिया नजरीन जहां जेल का ताल्लुक है तो गलत प्रेसिडेंस नहीं सेट हो रहा चाहिए कि जेल में बैठ के कोई शख्स एक शहर के तमाम मामला को देख रहा है जिस तरह लंदन में बैठ के पूरे मुल्क के मामला को देखा था ये प्रेसिडेंस गलत सेट हो जाता है उसके बाद फिर आने वाले वक्तों में मसला खड़ा हो जाता है हमारे लेकिन आज के शो से इतना ही हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा बाखबर सुब के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है अपना बहुत ख्याल रखिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रही है अल्लाह हाफ